गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वट वॉज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस वट वॉज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस एक वायर है वायर का टेम्परेचर है टेम्परेचर <coughs> की वजह से वायर के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स के अंदर क्या है वाइब्रेशन है मीन्स उसे एटम्स आर वाइब्रेटिंग एंड फ्रॉम हेयर सपोज इलेक्ट्रॉन आर कमिंग तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये एटम एटम अगर अपने रस्ते पे खड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता साइड से बट एटम में कुछ पता नहीं एटम कभी रस्ते में आ जाए इलेक्ट्रॉन के तो जैसे ही एटम रस्ते में आएगा इलेक्ट्रॉन और एटम वाइब्रेटिंग एटम और मूविंग इलेक्ट्रॉन की टक्कर हो जाएगी टक्कर होने से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा वो एक बार अपोज हो जाएगा और उसी अपोजिशन को बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जाएगा रेजिस्टेंस बोला जाएगा कल मैंने आपको लिखवा दिया था वट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली इट इज इट इज इट इज ड्यू टू कॉलिजन इलेक्ट्रिक करंट में जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का कोज तो रेजिस्टेंस का जो बेसिक कोज हुआ इसका मतलब टेम्परेचर हुआ टेम्परेचर की वजह से ही एटम्स वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन की वजह ही उनके और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुलिजन होने के चांसेस होते हैं जिससे ऑपोजिशन आती है तो बेसिकली जो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर है ओके नाउ वी वी वर डूइंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस ठीक है मैं उसको फटाफट दोबारा से रिकेप करके आगे बढ़ता हूं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं एक डायग्राम बनाया था मैंने सपोज दिस इज वायर दिस इज वायर वायर होती है बेटा आपको पता है दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर अब अगर मैं यहां पर एक बैटरी लगा दू नीचे और बैटरी का पॉजिटिव यहां जोड़ दू और नेगेटिव यहां जोड़ दू और बीच में एक स्विच लगा दू स्विच को क्लोज कर दू कल मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट्सएप पे कि सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉन्टिन्यूस कैसे होता है वो एक्सप्लेन कर दो बहुत सिंपल है बेटा आपको पता है ना इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है अगर ये कंडक्टर मान लेता हूं तो कंडक्टर में क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो क्या होगा ये पॉजिटिव कर रखा है मैंने इलेक्ट्रॉन एक यहां से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया यहां आ जाएगा तो आपको क्या लगता है कि यहां क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर कर जाएगा इधर से निकलता है उधर से एंटर करता है इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे कभी भी नहीं होती तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली फ्लोइंग इन द सर्किट दिस इज द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स इट और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूस है अब ये सर वो कुछ भी हो इस सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस है नंबर वन रेजिस्टेंस बेटा किसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल बताई थी लेंथ के क्योंकि जितनी वायर की लेंथ आप लंबी लोगे उतना इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव के पास पहुंचने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन की टकरे ज्यादा होंगी विद वाइब्रेटिंग एटम्स और जितनी ज्यादा कोलिजन होंगी इसका मतलब उतना ज्यादा उसके रस्ते में क्या आएगी अपोजिशन आएगी ओके तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के क्या है डायरेक्टली प्रपोर्शनल है बेटा नंबर टू रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के क्या है इनवर्सली प्रपोर्शनल है रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के क्या है इनवर्सली है एरिया के इनवर्सली मतलब जितनी मोटी वायर लोगे जितना वायर थिक लोगे उतना करंट ज्यादा चलने वाला है मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि पंखे को चलाने के लिए पतली वायर की वायर की जरूरत पड़ती है हमें बट एसी को चलाने के लिए स्पेशल वायर होती है मोटी वायर होती है क्योंकि तो एसी को चलाने के लिए ज्यादा करंट चाहिए ज्यादा करंट का मतलब रेजिस्टेंस कम चाहिए रेजिस्टेंस कम कब होगी जब एरिया क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा एरिया बढ़ने से बेटा वायर की थिकनेस बढ़ाने का मतलब है मेरा डेट्स द मीनिंग अब ये एरिया कौन सा है एरिया भी मैंने कल बताया था अगर मान लो ये वायर है तो बेटा ये वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब ये एरिया कैसे निकालोगे ये तो सर्कल ऐसे सर्कल के एरिया का फॉर्म होता है पाई आर स्केयर मतलब आपको पहले ये आर निकालना पड़ेगा जो ये वाला आर है ना छोटा वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर की हेल्प से आप बड़ी ही आसानी से का भी रेडियस आप निकाल सकते हो तो पहले रेडियस निकाल देंगे फिर पाई आर स्केर करके क्या निकाल देंगे एरिया निकाल देंगे तो एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दू और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली टू ले 